We began with, uh, with an open call for entries uh, and we traveled throughout the country inviting architects and organized communities and universities and all sorts of actors to send us projects that t would tell us something about the relationship between built works and social relations. So we received close to 300 proposals and in the selection process we decided to uh, select works that were not isolated works but systems uh, that, that could be multiplied. The brain or, or, or the central image or metaphor of the pavilion are self-building manuals which are an architecture, architectural product or something that architects make uh, but that is not a building but a process of communicating complex knowledge to allow people to use it and interpret it on their own. Right? So we, we thought of architecture as something, as, as a set of, of knowledges and, and as a way of, of acting and thinking in space uh, that is transmitted so people can start uh, self-management uh, processes. After the selection of 31 proposals from this uh, uh, open call for entries, we uh, started talking to all the people who were selected. So we met with them, and rather than telling them we need a picture of this and that, we thought what products we could make together. So we have a ton of new uh, self-building manuals for participating, participation manuals that were produced for this exhibition and that are now being implemented. Uh, we put people from different teams in dialogue so they could like, think together uh, how, how might we answer these questions of, of how the social relates to the built environment. So, so this uh, pavilion that you see is um, not a finished product or, or a final statement of any sort, but a step in this process of, of dialogue that we have been trying to activate and further through the exhibition. You see here some architects who are in their 80s who have been like working in, 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 in participation for 40 years that are talking to young people who are 25, right, and, and who didn't know each other and this pavilion made that possible. So yes, we expect this to continue. Uh, the dialogue we made is a collection of these dialogues we had with people, and the catalog, uh, so, so you know, to show how these conversations happened, who participated, who said what, and what, what questions were at stake. Uh, so we, we hope that, that this will, you know, this dialogue has been going on in Mexico for years, and we hope that this is a way of furthering that dialogue and making new people participate in it. This pavilion is un padiglione che eh, è autoportante ma che conserva all'interno di queste strutture l'imballaggio con il quale tornerà in Messico. I progettisti e l'allestimento che lo studio Tux di Città del Messico hanno pensato a questa struttura che si assembla o si disassembla, che fa parte anche del tema generale del, del padiglione in maniera da poter essere poi riimballato eh, e riportato in Messico per essere presentato in diverse sedi. Si è pensato che questa mostra fosse soprattutto l'inizio di un processo che proseguirà in Messico, anzi dovrebbe diventare l'innesco di una serie di azioni che verranno poi portate a compimento oppure che si svilupperanno in futuro in Messico e quindi l'idea è quella che questa mostra possa in qualche modo attivare o eh, riattivare questo processo essendo proposta e ripresentata in Messico varie volte. Stiamo in qualche modo tentando di recuperare una tradizione che viene da molto lontana, potrebbe venire da molti secoli addietro, e che si proietta verso il futuro, ma si proietta senza tradire la tradizione, senza negare la tradizione, ma anzi facendosi forti di una tradizione che attraverso l'architettura può diventare un qualcosa di nuovo. Questa tradizione, anche per una spinta molto forte dei materiali moderni, una spinta di quel miraggio che era la modernizzazione, queste tradizioni stavano scomparendo in Messico. Credo che questa, diciamo, questa mostra e anche questi studi che sono stati compiuti insieme alle comunità, insieme ai progettisti, possano in qualche modo far recuperare questa vecchia tradizione, queste tradizioni che sono alla fine dei conti il modo più sostenibile per affrontare i processi di sviluppo delle nazioni come il Messico.